Salut à toutes et à tous, c'est Igen et bienvenue pour Back to the Future The Game. Euh, donc voilà, j'ai décidé de vous faire un playthrough complet, hein, plutôt un workthrough parce que j'ai déjà fait le jeu, euh, mais ça date d'il y a quand même 3-4 ans, donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai décidé de vous en faire un maintenant parce que voilà, j'avais vraiment envie et on va essayer de cacher la souris, voilà. Euh, J'aime bien d'ailleurs le curseur de la souris, ça ressemble à un convecteur temporel, c'est génial. Euh, bref, euh, je vais vous faire la petite description et puis je vais vous dire pourquoi j'ai choisi euh, le jeu. Donc, il faut savoir que le jeu déjà se décompose en 5 jeux. En, voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme ceux qui ont joué à, à, mince, à The Walking Dead, le point and click. C'est exactement la même... De euh, toute façon, c'est la même fabrique, donc forcément, ça marche, c'est pareil. Donc, Retour vers le futur, le jeu, c'est-à-dire les 5 complets, hein, est, est sorti le 3 mai 2012. Et c'est édité et développé par Telltale Games et Koch Media. C'est un titre d'aventure point and click sur le thème du cinéma hein, et, et Retour vers le futur. Euh, déconseillé euh, aux plus de 16 ans, euh, bah, plutôt conseillé aux plus de 16 ans, euh, déconseillé au moins d'en dessous en fait. C'est en solo et euh, voilà. Et euh, il est sorti sur PC, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Wii, Mac et iPhone. Euh, voilà. Et euh, du coup, pour faire la petite description, euh, du coup... Là, on va jouer d'abord à Back to the Future The Game, épisode 1, qui s'appelle It's About Time, et euh, qui est sorti sur PC, PS3, euh, Mac et iPhone. Et euh, il s'est édité et développé par Test Game, sorti le 22 décembre 2010, aventure point and click, cinéma, déconseillé au moins de 12 ans, et euh, c'est jouable en solo, c'est tout. Et il a reçu la magnifique note de 13 sur 20, le premier épisode. Voilà, 13 sur 20 de la part de jeuxvideo.com, 14 le global. En voilà, j'ai fait ma petite description, je suis content. Euh, je ne vais, vais pas toucher de, de cachet pour, euh, justement pour ça, c'est dommage. Et, et euh, donc voilà, j'ai choisi de faire, de faire ce jeu. Euh, déjà, normalement, vous pouvez voir avant de commencer, voulez-vous que je vous indique comme partie de nouveaux objectifs Oui. Mais sauf qu'on n'est pas rendu là. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Waouh, j'adore, j'adore, ça me, ça me titille, ça me titille avec le convecteur temporel qui marche, qui marche vraiment, euh, niveau d'indice, tout ça, tout est bon, rappel l'émission avec, de préférence, s'il vous plaît, euh, on va mettre deux niveaux d'indice, ça va être parfait, le niveau de la musique est bon, euh, les graphismes sont bons, oui, ils sont bons, on va essayer de mettre la qualité avancée, hein. Re, et le jeu à crash, voilà. Donc, euh, pour vous dire un petit peu, euh, j'ai choisi Retour au futur parce que, voilà, c'est une, une saga qui me, qui me hante. Voilà, ça a été euh, l'une des plus grosses sagas avec Harry Potter qui, qui m'a vraiment fait, euh, fait jouir euh, mon sperme de, de collégien, excusez-moi, de, euh, ma... de mon franc-parler. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une saga que j'aime vraiment énormément. Je connais vraiment bien Retour au futur. Et même si c'est pas de mon époque, et vu que cette année, euh, plutôt l'année dernière, on a fêté les 30 ans de jeux de, de, de jeu vidéo.com, oui, bien sûr, de, de Retour au futur, bah voilà, autant que je marque le coup avec un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé à l'époque. Je l'avais acheté le jour de sa sortie, je me souviens, sur la PS3. Mais bon, on va prendre quelque chose de plus joli. Euh, j'ai de l'expérience dans le jeu, oui, mais ça me... Non, j'ai de l'expérience dans le jeu. Alors, il faut savoir que le jeu... Euh, il faut savoir vraiment que le... Ouh, Telltale's Game. Il faut savoir que le jeu dure... Bah, que, que chaque partie du jeu, en association avec Universal Partnership and Licensing, euh, il faut savoir que le jeu... Oh Back to the game euh... Épisode 5. Oh le fail Oh le fail Je vous jure le fail, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. Euh, J'ai tout installé et puis j'avais mis le 5 euh, en prioritaire. Donc, donc voilà, là c'est l'épisode 1 et j'en suis sûr. Donc euh, voilà, pour vous dire... J'en ai marre, voilà. Euh, non, j'ai l'expérience dans le jeu, voilà. Et donc, pour vous dire, euh, voilà, le jeu se décompose en 5 jeux, voilà, je vous l'avais dit. 
Et chaque jeu. Euh, chaque jeu. Alright, I'm ready. Eh ben, fait à peu près 2h, 2h30. Sauf que moi, il va mettre 4h moins. My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Watch this, watch this. <rire> oh mon dieu, c'est exactement pareil. Regardez-moi ces décors et tout, c'est... Franchement, je le trouve vraiment magnifique ce jeu. Ah oh, mais regardez ce que vous avez fait. Vous avez désintégré Einstein. Einstein. Calm down, Marty. I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. One minute into the future, to be exact. And at precisely 1.21 a.m. and zero seconds, we shall catch up with him and the time machine. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out! Uh, Doc? Ah, huh, that's peculiar. Uh, where's the car, Doc? It should have caught up with us. 27 seconds ago. Doc, uh, wh what happened to Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuits. Marty, could you get my notebook? It should be in the toolbox. Bon, Doc a besoin de son carnet. Allez, allez. Oula, fais... Fais aller Marty sur la gauche pour aller voir la boîte à outils. Mais regardez-moi ce jeu. Il est vraiment beau. Je trouve vraiment... C'est génial. No time to talk now, Marty. Go to the toolbox and get that notebook. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Alors il faut savoir aussi que c'est la vraie euh, voix de de, de 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 Doc et euh, je crois de je suis je sais vraiment plus si c'est vraiment la voix de, de Marty. Mais bref, euh, nom de Zeus. Regardez-moi ça, quoi. Regardez ici. Il y a Doc qui est mort. Bah enfin une des morts de Doc. Euh, convecteur fermé. Allez voir ça. What's in the box? Don't touch that. It's plutonium. But, uh, plutonium? How do you think I generated 1.21 gigawatts of power? 1,21 gigawatts. J'adore parce que dans la version française c'est 2,21. Notebook. Notebook. Got it. Flux capacitor? That's it. What the heck's a flux capacitor? My latest invention. The thing that makes time travel possible. In this notebook, I detail the nearly three decades of scientific breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. 
Let's see. Is mass equals I times Z, mm -hmm. and E equals the square root of Z times C squared, and the flux dispersal rate is inversely proportional to the fourth root of N, carry the nine, then... On peut pas dire ça ne s'est pas passé comme ça, parce que techniquement, Marty, nous, bah, genre, nous on est... On est, on est... Si on est Marty, on peut pas savoir. Euh, faut qu'on sorte d'ici. Um, Doc, shouldn't we get out of here before the Libyans show up? Uh, Doc? Great Scott! Il l'a envoyé en 1955. Doc, what is it? I've made a horrible Marty, is everything okay? Yeah, Mom, I... It was, it was just a nightmare. Uh, I was in the past, and Doc was there. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. But you'd better get up. Your father's waiting for you. Huh? Weren't you going to meet him over at Doc's? Holy crap, I'm late. Back to the future, the game. Ah, trop bien. Et ce qui est, et ce qui est vraiment bien avec euh, avec les créateurs du jeu, c'est qu'ils ont vraiment repris comme si c'était vraiment un film. Épisode 1, une question de temps. Regardez, c'est comme si c'était vraiment euh, un film qui dure à peu près 2h, 2h30. Euh, mais c'est vraiment super. Et du coup, euh, pour vous faire un petit peu le synopsis. Euh, Marty est arrivé euh, en 1985 après avoir été euh, de, au Far West, hein, si vous vous rappelez. Euh, pour ceux qui regardaient vraiment la, la saga avant de venir voir euh, mes épisodes, si vous voulez euh, comprendre un petit peu ce qui va se passer durant ce playthrough, euh, je préfère. Euh, et du coup, il est revenu en 1985, euh, Doc est avec Clara, Jules et Verne euh, ailleurs. Et, euh, et du coup... Et du coup, la maison, parce que là on est en 1986, hein, donc un an plus tard, à peu près, hein, un, peu, un peu moins, parce que voilà. On est le 14 mai 1986, ou en tout cas, elle a été mise en vente le, le 14 mai 1986, et euh... Dad, are we too late to stop the... Et la maison de Biff... La maison de Biff. Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff there is back here. That's Doc's stuff. The city has no right Now, to... Now, son, I know you're upset. But your friend's been gone for months, and the city really seems hell-bent on using his land for that new parking garage, and... Hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. But at least things can't get any worse. Hey, Marty! Back in time, out of class. Come to see if the old crackpot had any buried treasure? Nah, I guess I'm just... ...remembering. C'est vrai. Et du coup, euh, donc Doc est, euh, est dans le passé ou dans le futur, en tout cas avec sa famille. Et, euh, et du coup, euh, Marty ne peut pas empêcher la mise en vente de la maison de, de Doc, vu que Doc est parti. Donc, euh, donc voilà. On ne peut pas partir, évidemment. Et on doit vérifier s'il n'y a pas des choses... Hey, let me now, Biff. Leave Marty alone. This is a very emotional time for him. Oh, sure. Sorry, Marty. T'es toujours là à faire chier, lui. C'est pas possible. C'est trop drôle. Ça me rappelle tellement de souvenirs à moi. I wonder why Doc didn't take any of these with him. Il en a pas besoin. Il a tellement pas besoin. 
I miss Einstein. Mais t'inquiète, il doit être avec. Il doit être avec Doc. A fish tank? I never knew Doc raised fish. Doc's fish had weird taste and decor. I kind of like Doc. Mais non, mais il est con. C'est peut-être parce qu'il l'a empilé dedans, j'en sais rien, moi. Il réfléchit pas vraiment. Does nature contrive it so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? Bien sûr, oui. Jennifer like that. She's into old stuff. Ok, bah du coup on peut peut-être aller voir George et, euh, et comprendre ce qui se passe. Hey Dad. C'est qui qui organise cette vente, dis-moi. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Mais tu vas me laisser hey faire ce que je veux, oui. I'll keep looking around. Thanks, Dad. Je peux rien faire. D'accord. Bah, je vais aller fouiller un petit peu. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Let's make some noise. Oh mon dieu, c'est un malade ce mec. Bonjour. Doc built this model at Downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. What the? Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. He was good with his hands. Uh, Biff, uh, can, can I see that a minute? This would look great in my fish tank. Give the old carp something new to nibble on. Mm. Biff. Tu me fais chier. Euh, tu t'es pris un coup de poing par mon père. Euh, je peux juste jeter un coup d'œil à la maquette. Can I see that model courthouse for just a second? I need to get something out of it. Like what? A not guilty verdict? That was a joke. Oh, ha. But really, can I? No, I think I'll hold on to it. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me Brown's to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! Faut pas qu'il se rappelle parce que c'est vrai que Biff... Il s'est tellement passé de choses avec lui que... Doc must have whipped up some crazy compounds in that cauldron. <laughs> Oh, it smells like beef stew. <laughs> Seems kind of empty without the courthouse. Ah, c'est sûr. Hope that wasn't poison gas or anything. Feels like that was a lifetime ago. Alors que non. Actually, I guess it was. C'était en, en fait, c'est en même temps, c'est il y a des siècles et en même temps, c'est il y a même pas six mois. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Let me try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. Ah, un vrai gosse. You got it, Mr. McFly. C'est ça, ouais. Pisse-toi dessus. Oh putain, mais il comprend pas en plus. Enough of that junk. Now, Biff. Sorry, Marty. Ok. Oh oui, des livres. Doc sure did love his Jules Verne. Ah oui, il l'aimait. C'est pour ça qu'il a donné son nom, euh, le nom à ses enfants. Tiens, Biff, allez. Hey, Biff. Euh... Pourquoi ça marche pas C'est bizarre. Hein. Le carnet est dangereux, le carnet ne vaut pas un clou. Euh... Tu ne peux pas comprendre. Je te le rachète. Non. Le carnet me rappelle Doc. I only want that notebook because, well, I'm, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. Mais je vais te taper. Euh, le carnet dangereux. 
I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, uh, in a way. I'll take my chances. Um... Puis vous pas un clou? It's just a notebook with Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing! Yeah, then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't want it so bad. Ah, il est pas si con, merde. Euh... Je peux pas comprendre. That notebook wouldn't mean anything to you. You wouldn't even understand what's in it. You calling me ignorant? Ouais, c'est pas faux. Euh... Je te le rachète. I'll pay you for it. How much? Uh... Not enough! Quel connard. I just can't let you keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Merde, ça marche pas. Well, uh, in a way. I'll take my chances. Ça ne fonctionne pas. Bon. Uh, never mind. Ferme ta bouche, bif. Alors. Looks like a hand crank lightning rod. Or maybe a lightning powered pencil sharpener. Ok. Ah ah Pourquoi tu sors ça toi, Georges Hey Dad Qui organise cette vente Je veux savoir. Who's running this sale anyway Oh, that'd be me, son. You Why Well, once it became apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that right, Biff You got it, Mr. McFly Bon, bah au moins c'est sympa, c'est vraiment super. Euh... Mais je peux me débrouiller en fait, papa. About Biff, Dad, I know you're trying to help. He talks a big game, son, but he's not so tough. I've been dealing with him a long time. Believe me, I can handle it. So can I. I guess you can. Okay, son, I'll stay out of your way. But you know where to find me. Ok, bon, c'est gentil. Doc est vivant, au fait. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know. Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? I hate to say it, but Doc's run up some pretty sizable debts around town. Maybe he's just hiding from his creditors. Non mais non mais. Putain, mais Doc est pas comme ça. You got Doc wrong. Sure, maybe he's not so good with money. That's just because his mind's always on bigger things. But he's still a straight-up guy. He never run away from his problems. Well, you know him better than I do, son. But the bank is within its rights to sell off his stuff. Maybe you should try to find some things to remember him by before Biff grabs them all. You got Doc wrong. Okay. But he's still okay. a straight. On a compris. Well, okay, on a compris. On a compris. Maybe you Biff. Problem? Biff? He's got this thing, see, and I really need to get it back. If he stole something from you... No, it, it's one of Doc's notebooks. Yeah, he found it first, but... Oh, well then I'm not sure what to tell you. I guess you'll just have to appeal to his better angels or something. Or something. Or something. Euh... Au fait, j'ai fait un rêve. Do you think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff, but I do think they can reflect how you're feeling about the future. Mes sentiments pour le futur. Euh... Bon, bah je dois protéger le carnet de Doc. Hein. That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around? Off traveling somewhere? Ah oui. Yeah. Then how is it your obligation to protect his legacy? You can't have it both ways, Marty. If Doc's alive, he can protect his own legacy. Mais t'es complètement con. Si il voyage, c'est que forcément il peut pas protéger son héritage. T'es con. Alors là, t'es. Ok, il est con. Alors. I'll keep looking around. Il est très con. Thanks, Dad. Il est vraiment, vraiment très con. Euh, on va prendre la guitare de Marty. Hey, Dad. Why is my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Merci. Pas intérêt non plus de me voler. Hey, Biff. Ok, on va pas faire. Ah, uh, never mind. Dégage.
Merci Biff. Oh, back in time. Hey, don't cut off my music. Je fais ce que je veux. Je vais pas rester à côté, vu que c'est pas libre de droit. Je ne vais pas faire n'importe quoi. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Tu as récupéré la guitare de Marty pour l'ouvrir à l'inventaire. Fais un clic gauche sur le bouton clignotant. Ok, mais sauf que je peux pas faire clic gauche. Ok, ça c'est pour faire ça. Ça monte tous les trucs dont on peut utiliser. I better not crank it up anymore. I really don't want to blow this thing out again. Ok. Euh... Ok, 14 mai 1986 et il est 5h 5h de l'après-midi. Euh, 15h de. Ouais non. 5h ou 15h 17h je crois là. Hein. 17h5. Ok, 14 mai 1986. On avait raison. Euh, voilà des mots que le doc n'a pas donné le moins de signes de vie malgré protestation de Marty. La vie a essayé d'entamer les procédures habituelles. Toutes les affaires de Doc sont mises aux enchères. Hanté par son cauchemar, Marty retrouve enfin le carnet de Doc avec caché, mais se le fait est dérobé par Biff Tannen. Et le doit le récupérer avant que Biff ne découvre le secret des voyages dans le temps. Oui, bah, il est complètement con, donc ça devrait aller. Ok, ensuite. Est-ce que je peux faire quelque chose Ok, si je fais ça. Récupère le carnet de Doc entre les mains de Biff. Oui, mais je veux bien. J'aimerais, j'aimerais vraiment beaucoup, si c'était possible. Mais apparemment non. D'accord. Je, oui, oui, mais je suis content. Je suis très content. Ok. Et eh ben, on va utiliser la souris. Heureusement que la souris est là. Inventaire, indice, résumé. Euh, franchement, on va aller dans inventaire déjà. On va regarder ce qu'on a. On a la photo. De George, pourquoi Ah, on peut utiliser les trucs. Ok, j'avais oublié. Euh, les indices. On va montrer au moins les indices, hein, ce que c'est. Euh, donc, en gros, j'ai mis la, j'ai débloqué la capacité d'utiliser deux indices sur quatre. Comme ça, on ne sait jamais. Ça me débloque un petit peu si jamais je suis bloqué. Mais en même temps, ça me permet de réfléchir en même temps. Même si je connais vraiment le jeu un petit peu. Ça fait quand même trois ans que j'ai pas joué. Mais... Euh, donc il faudrait être sacrément fort pour arracher ce carnet des mains de Biff, c'est vrai. Mais on a besoin d'un autre indice. Et je parie que cette grande gueule a une très bonne droite. Ça sert à quoi C'est une guitare électrique sans ampli. Ok, donc j'ai débloqué trois, euh, trois indices. Ok, pas de soucis. Et du coup, si j'ai bien compris, il faut que je fasse ça. Que je fasse ça. Ah, parce que je peux l'examiner aussi. Je crois qu'au prochain épisode, je vais revenir avec euh, le Python Clip parce que ça sera beaucoup mieux. Ça sera vraiment beaucoup mieux parce que là, c'est le... <rire> hey, look, it's Chuck Butthead. <rire> drôle, drôle. Let me show you how it's done. <rire> T'es très con, Biff. T'es très con. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Rock on, Biff. Qu'est-ce que t'es con, Biff. Oh, shit. On a récupéré le carnet. C'est une très bonne nouvelle. Cool. Ah, Doc. Where are you? Eh ben on va y aller un petit peu, on va juste voir ce qui se passe et qui est à l'intérieur de cette magnifique DeLorean. Doc C'est froid, fichtrement froid. <rire> Allez, montre-moi ce qu'il y a dedans. Ah 
Alors, qui est-ce Oh Einstein, Einstein. Oh. Where Class. Did you Je suis trop, 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 trop excité par ce jeu. C'est horrible. Ok, une chose sur l'écran, le clavier, les interrupteurs et le magnétophone. Ok, on va regarder d'abord la chaussure. Ok, Doc, I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Non, c'est pas la chaussure de Doc. Ça peut être la chaussure de Clara, par contre. Euh, on peut ouvrir les interrupteurs. Wow. It's like the time circuit still works. Now I only need to know when to look for Doc. On va aller chercher Doc. I can use those to enter a date into the time circuits. Oui, mais merci. I can use those to enter a date into the time circuits. Ok, on va regarder, on va écouter ça. Ça va peut-être nous en dire plus. Marty, if you're hearing this recording, then the DeLorean's automatic retrieval feature is a resounding success. Automatic retrieval? In case of my failure to return to the DeLorean within an allotted time, I program the time machine to jump to these four dimensional coordinates without me. As you are well aware, time travel is an inherently risky activity, and despite my elaborate precautions, there's always the possibility that I could land in trouble sometime. And that sometime is now, or then, or uh, maybe later. He's in trouble. Marty, you've come to my rescue in the past, or oh, was it the future? Anyway, I'm relying on you to do it again. Please take the DeLorean back, or, or forward, to whatever it is I'm stuck in time. When you get there, I'm sure you'll figure out what to do. That's it? Aren't you gonna tell me when that is? Just go to the date specified on the time circuit readout under the heading mark last time departed. Good luck. Right, right, last time departed, last time departed. Uh oh jeez. Hey, some come, on, come on. Come on. Crap! Oh great. How am I supposed to find him now? Et ça ne fonctionne pas, uh... I can use those to enter a date into the time circuits. Once I know when to look for Sauf que moi je sais comment y, 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 y aller en fait, c'est plus... Faut, faut demander, faut, en fait je crois qu'il faut demander à Einstein, vraiment. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller demander à Einstein. What kind of trouble is Doc in, Einstein? Merci, c'est très utile. Euh, je sais quoi faire, mais je vous le ferai dans le prochain épisode, ça fait, vrai, ça fait magnifiquement un, un super cliffhanger pour euh, ce, cette fin d'épisode. Euh, donc j'espère que euh, Retour au futur, ça va vous plaire. Euh, je vais nommer les épisodes comme ça, Back to the Future, partie, euh, partie 1 en fait. Back to the Future, the game, partie 1, euh, comme ça, il euh, n'y aura pas de soucis. Je vais pas le mettre en français parce que, parce que voilà, je les ai regardés en VO et en VF. Et euh, les deux sont bien, donc au pire, euh, au pire voilà. Euh, je fais ce que je veux. Abonnez-vous si vous voulez aimer cette vidéo, commentez-la, partagez-la, allez sur Facebook, tout ça, tout petit coin petit. Et on se retrouve pour la suite de Back to the Future, the game, partie 2. Euh, partie 2, et euh, ça sera en compagnie de et de Marc. Salut à tous, tout de suite, tout trop, salut à tous, ciao, bye bye